예, 비난하면서 동시에 기대한다. 비난하면서 동시에 기대한다라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 성령이 일을 하면 보통 성령이 역사한다 그러죠. 나타나는 현상이 뭐냐 하면 한마디로 묘사한다 그러면 관계가 회복이 됩니다. 그러면 반대가 되는 죄가 일을 하면 또 죄가 역사하면 나타나는 일이 무엇이겠습니까? 관계가 파괴가 됩니다. 그래서 성령이 이렇게 역사하게 되면 은 이질적인 거, 깨진 관계, 막힌 담 이런 것들이 다 회복이 돼서 하나됨을 이루고 화목하게 된다는 것입니다. 반면에 죄가 들어오면 은 관계가 다 깨져버립니다. 우리 창세기 보십시오. 그 죄가 들어오니까 하나님과 인간과의 사이의 관계가 깨져버렸잖아요. 하나님과 동행하던 아담이 아담아 어디 있냐 그랬더니 숨어버리잖아요. 관계가 깨졌다는 얘기입니다. 거기다가 사람과 사람과의 관계가 깨져버립니다. 너는 뭐뼈 중에 뼈에 살 중에 살이다 이렇게 칭찬하던 아담이 하와를 향해서 뭐라고 얘기합니까? 그저 여자 때문에 내가 선악과 먹게 됐다고 핑계 대잖아요. 원망하잖아요. 관계가 다 깨져버리게 된다는 것입니다. 그래서 그러니까 죄, 죄의 무서움은 뭐냐면 관계가 깨진다는 거예요. 죄 지어 보십시오. 그럼 나중에 혼자밖에 안 남아요. 반면에 성령의 역사가 있게 되면은 깨진 관계도 회복이 되고 하나 됨을 이루게 된다라는 것입니다. 그래서 성령이 중요하다는 거예요. 성령 충만하면 원수가 사라지고 온전함이 되고 또 하나 됨을 이루게 된다는 것입니다. 우리 성령의 은사 그러죠. 고린도전서 12장 마지막에 보니까 큰 은사 사모하라. 그리고 13장에서 사랑장 나오지 않습니까? 그러니까 성령의 가장 큰 은사가 사랑이에요. 사랑이 역사하는 일이 뭐예요? 그 관계 회복이라고요. 성령이 일하시는 것 중에 첫 번째 목록 하나만 봐도 사랑은 관계 회복에 연관돼 있다는 것입니다. 성령의 아홉 가지 열매 중에 첫 번째가 뭡니까? 사랑과 실랑과 화평과 사랑이죠. 그 사랑을 통해서 하나 됨을 이루는 겁니다. 사랑이 관계 회복에 가장 큰 힘이 된다라는 것입니다. 오늘 에베소 5장 2절 한번 보십시오. 뒷부분에 보니까 너희도 서로 사랑 가운데서 행하라. 이유가 무엇입니까? 이게 성령 안에서 일하는 건데. 그러면 하나 됨을 이루고 관계 회복이 이루어지게 된다는 것입니다 그 오늘 핵심은 관계 회복이에요 이 관계 회복이 이루어지기 위해서는 성령의 역사가 필요한데 그럼 성령이 일하게 되면 어떤 변화가 나타나느냐 두 가지입니다 말과 행동이에요 그러니까 성령 안에서의 말로 변화가 되고 성령 안에서의 행동으로 변화가 된다는 것입니다 그래서 결과는 관계가 회복이 된다는 거예요 오늘도 성령 안에서 이 말과 행동을 통해서 우리 관계 회복을 누릴 수 있는 믿음의 종 되기를 바랍니다 첫 번째는 깨끗한 말을 사용하라는 것입니다. 우리 3절을 보니까 음행, 온갖 더러운 것, 탐욕 이런 건 이름조차 부르지 말라. 또 4절을 보니까 누추함, 어리석은 말, 희롱의 말은 마땅치 아니하니 적극적으로 감사하는 말을 하라 이렇게 말씀을 합니다. 그러니까 사랑의 구체적인 모습을 이게 말에서 찾고 있죠. 죄악된 맛을 말을 벗어버리고 적극적으로 감사하는 말을 하라는 것입니다. 심지어 이 나쁜 것들은 요 주제로도 삼지 말라는 거예요. 나는 뭐 나쁜 거 아, 얘기 안 했는데요. 그런데 교회 와가지고 맨날 누추한 얘기들, 어리석은 이야기들, 희롱 이야기들 이런 거 하지 말라는 거예요. 그러니까 시시껄렁한 얘기 하지 말라는 거예요. 그리고 사람이 그러죠. 사람 얘기하는 거지. 제일 저속한 인간입니다. 그 다음에 사건 얘기하는 거. 그 다음입니다. 사상을 얘기해야 돼. 사상이 뭐예요? 예수님이 주제가 돼야 된다는 거예요. 그죠? 예수님 말씀하고 딴 얘기 하지 마십시오. 수다 떠는 게뭐 죄냐 그러는데 죄 중에 죄입니다. 그게 아무 일도 못하게 만들어버리는 거예요. 이게 저속하게 만들고 관계를 다 깨버리는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀 외에 말을 하면 할수록 관계는 깨지게 돼 있다는 거예요. 그래서 잠깐 관계가 깨진다 싶으면 그냥 입 다물고 엎드릴 줄 알아야 된다는 것입니다. 그러지 않으면 사탄의 도구 되는 거예요. 오늘 성경은 우리에게 그거를 말하고 있다는 것입니다. 입술이 거룩해져야 된다는 거예요. 종종 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 나는 말은 이렇게 하지만 속은 따뜻해. 거짓말입니다. 말이 차가우면 속도 찬 거예요. 말은 이렇게 하지만 행동은 거룩하다. 말도 안 되는 소리라고 있어요. 그렇죠? 말이 행동인데. 말은 험하지만 본심은 아니다. 뭐 본심이 아니에요. 그게 본심이지. 말이 본심입니다. 착각하지 마십시오. 이런 거하고 똑같은 거예요. 말로 상처 주고 난 다음에 행동으로 변화시킨다? 아, 그 칼질을 막다 해놓고 난 다음에 약 발라준다는 거 똑같은 거예요. 병 주고 약 주고죠. 그러니까 말이 실패하면 그 인생은 실패한 인생이라는 거예요. 야고보서 3장 4절 보니까 큰 배가 있다는 거예요. 배로 움직이는 게 작은 키 아닙니까? 방향을 좌지우지 한다는 거죠. 말이 배의 키와 똑같다는 거예요. 그러니까 배의 키 없이 방향 조절할 수 있습니까? 없죠. 그런데 말을 소홀히 한다는 건 이거는 자기 삶을 소홀히 한다는 것과 똑같습니다. 말에서 생각이 나오고 생각에서 행동이 나오고 행동에서 인생이 결정나잖아요. 그러니까 하나님 앞에서 제일 중요한 게 말이라는 거예요. 성령 안에서 말을 할때 깨끗한 말을 할때 관계가 하나됨을 이루게 된다라는 것입니다. 
어떤 청년이 있는데 이제 겉으로 볼땐 굉장히 열심히 있고 또 봉사도 하고 그 성품이 괜찮은 사람입니다. 근데 술이 문제예요. 술만 마시면은 취해 가지고 심지어 교회 와 가지고 주사를 부리는 형제가 있습니다. 그러니까 예배 잘 드리고 술 마시고 난 다음에 그 주사 부리면 입에서 뭐 험한 게막 나오겠죠. 이제 좀 됐다 싶으면은 또 반복을 하는 거예요. 계속 반복을 하는 거예요. 그럴 때 권면을 안할수 없잖아요. 아, 너는 신앙에 있어서 이 술이 문제다. 한국 교회 처음 선교사들이 들어왔을 때 이제 예수 믿고 다 죽게로 돌아오지 않았습니까? 근데 어디서 넘어지느냐 하면 두 가지예요. 첫째는 술로 넘어지고 우리 민족이 술에 약한 민족입니다. 또 하나가 도박에 넘어진다는 거예요. 잘 양육시키고 나면은 술 한번 마시면 끝나는 거예요. 그러니까 서양 사람들을 볼때 깜짝 놀라는 거죠. 서양 사람들은 뭐 위스키라 그래가지고 이만한 잔에 그것도 뭐 얼마 넣지도 않고 홀짝홀짝 대면서 두 시간 먹잖아요. 근데 항아리 채 갖다 놓고 먹더라는 거예요. 이 술, 뭐, 그죠? 이게 마셔도 뭐 보통이 아니죠. 맥주 뭐 이러면 뭐 60병씩 마시고 막 이러잖아요. 우리 민족. 이상한 민족이에요. 많이 먹는 거를 뭐 대단하게 여기는. 그래서 이게 신앙에 이게 절대적인 반대다. 그래서 금주한 거예요. 금주. 철저하게. 그각 민족마다 약점이 있거든요. 우리와 똑같이 브라질 교회에서 하는 게 축구 안 보는 거래요. 축구만 하면은 예배를 안 나온대요. 그러니까 축구하고 예배하고 뭔 관계가 있냐. 그 민족성마다 달라요. 우리는 뭐 월드컵 정도만 돼도 뭐그 정도의 영향을 받지 뭐 나머지는 영향 안 받죠. 하는지 안 하는지도 모르잖아요. 그런데 브라질은 안 그렇다라는 거예요. 뭐 하다못해 동네 결승전만 이루어져도 교회를 안 나온대요. 그러니까 거기는 금주같이 금축구. 그게 필요한 거죠. 그게 우리 모습이었어요. 겨울철만 되면 은 농사 끝나면 어, 농목에 도박해가지고 다 깨져버리고. 그래서 금지한 거라고요. 왜냐하면 우리 민족성을 알기 때문에. 성숙한 사람이 아니기 때문에 그렇습니다. 성숙이 중요한 거거든요. 그런데 이 형제가 이제 그런 거예요. 이렇게 잠깐 넘어지니까 권면을 하죠. 술 마시지 말라고. 그랬더니 그렇게 순종을 잘하는 사람이 이렇게 얘기를 합니다. 그것만은 못하겠다고. 이유가 뭐냐. 자기가 자기 마음을 안 돼요. 이렇게 말은 해도 또 넘어진다는 거. 말을 해도 또 넘어진다는 거. 자기 연약함을 자기가 좀 너무너무 잘하는 거예요. 거기서 할수 있는 게 무엇입니까? 죄도 잠깐만 반복을 하면요. 아예 회개하는 것도 겁낸다는 거예요. 자기도 비참하거든요. 해봤자 또안 되는 거 아니까. 그러니까 회개를 못하게 하는 거예요. 왜 반복된 죄의 문제는 그거예요. 본인 자신이 회개를 믿질 않아요. 또 돌아갈 건데, 돌아갈 건데. 여러분 행동이 말을 따라온다는 거 잊지 마십시오. 그래도 시인해야 돼요. 로마서 10장 10절로 사람의 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 그랬죠. 일단 말해야 돼요. 회개합니다. 그리고 성령 의지해야 돼요. 여기 이 친구의 약점이 뭐예요? 지금 자기는 자기 힘으로 이걸 끊겠다고 생각하니까 문제죠. 그러니까 세리 같은 자세가 필요하다니까 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 성령께서 내 인생을 주관해 주세요. 그 성령이 붙들고 가면 이길 수 있거든요. 근데 내가 하겠다고 생각하니까 나는 100점 100패예요. 자아는 100점 100패라니까요. 그러니까 그걸 통해서 알수 있는 게 뭐예요? 내가 할수 없는 일이라는 걸 깨달아요. 이건 성령이 나를 주관해야만 할수 있는 일이다. 그래서 일어서는 거예요. 이런 말이 중요한 겁니다. 말로 시인하십시오. 험한 말 하지 말고 하나님 앞에 회개하는 말, 돌이키는 말, 시인하는 말씀을 하십시오. 그리고 적극적으로 감사하는 말을 하라는 거예요. 계속 감사하면 요그 죄악이 밥맛이 없어진대요. 그죠? 하나님 앞에서 그런 모습으로 깨끗한 말을 통해서 우리 관계 회복에 힘쓰는 하나님의 종 되기를 바랍니다. 두 번째는 행동인데 한마디로 얘기하면 빛된 행동을 하라는 것입니다. 8절, 9절, 10절 보시면 8절 보시면 빛의 자녀들처럼 행하라 그랬죠. 행동은 빛의 자녀처럼 행하라. 또 다른 말로는 빛된 삶을 살라. 근데 이게 성경은 항상 그래요. 이 교회 용어가 있고 일상 용어가 있어요. 그러니까 교회 용어로는 빛의 자녀들처럼 살라. 뭐 되게 구호도 있죠. 뭐 수련 같은 데 가면 빛의 자녀들처럼 살라 이렇게 구호도 세워 놓고 뭐 교회의 주제일 수도 있고. 그럼 그게 뭐예요? 어떻게 사는 거예요? 성경에는 구체적인 그 우리 일상용어의 표현이 필요한 거죠. 10절이 뭐예요? 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 이게 빛된 자녀의 삶이에요. 그러니까 빛의 자녀처럼 행동한다는 게 뭐냐 하면 주님의 기쁨이 뭔지 알고 주님의 기쁨이 되는 행동만 하는 거예요. 그게 빛의 자녀의 삶이에요. 하나님이 뭐 당장 보면 은 기뻐하는 게 뭐예요? 예배를 기뻐하잖아요. 예배하는 자를 찾는다 그러니까 예배 드리는 거. 볼기뻐하 성교. 내가 복음윤가할 때 함께 한다 그랬잖아요. 동행한다고. 또 기도. 내 아버지 집은 기도하는 집이다 그랬잖아요. 기도하는 자를 찾는다 그랬고. 
뭐 이런 거뭐 찾아내면 되잖아요. 그게 빛된 자녀의 삶이에요. 그래서 이렇게 예배드리고 선교하고 기도하고 하나님이 기쁨이라 그러는 것들을 계속 하잖아요. 하면 은 빛이 되는 거라고 빛이. 그러면 어둠이 물러가게 돼 있고 또 어둠이 또 저항하게 돼 있다는 라 것입니다. 이걸 고린도전서 10장 31절에 이렇게 표현했어요. 너희가 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고. 하나님의 영광 뭐예요? 하나님의 기쁨을 위해서 하라고. 그러니까 무슨 일을 하든지 간에 항상 이거예요. 하나님의 기쁨이 되나 안 되나. 이게 하나님이 기뻐하시느냐 기뻐하지 않느냐. 그게 빛된 자녀의 삶이라는 거예요. 기준은 그겁니다. 그러면 은 관계가 다 회복된다는 거예요. 하나님 앞에서 빛된 자녀의 삶을 살아가는 모습이 있기를 바랍니다. 이제 우리 교회 같이 이렇게 건물을 임대해서 빌려서 쓰는 예배드리는 교회가 있죠. 이럴 때 이제 생각보다 뭐 예배드리고 가는 분들 잘 모르지만 이제 부딪히는 부분들이 있는데 경비하시는 분들하고 청소하는 분들하고 이렇게 부딪혀요. 이제 초창기 뭐 얘긴데 예를 들어서 교회 팻말 이런 거 두면은 뭐 딴데는 다 두라 그랬는데 이상 교회는 또 두지 말라고 그럴 때도 있고 그왜 그런지 모르겠어요. 그 다음에 제일 이제 황당한 것 중에 하나가 뭐냐 하면 은 화장실인데 그 화장실을 쓰레기통에 쓰레기를 버렸어요. 근데 그거 갖고 이제 뭐라 그러는 거예요. 그 이상하지 않아요? 그럼 쓰레기를 쓰레기통에 버려줘 그러니까 쓰레기통이지. 이름 바꿔야죠. 그죠? 쓰레기통에 버려야 되는데. 그래서 왜 그러시냐고. 쓰레기통에 쓰레기를 버리는 게 뭐가 잘못이냐고. 그랬더니 어, 교회 들어오기 전에는 하루에 한 분만 치우면 됐대요. 근데 교회 들어오고 난 다음에 두 번, 세번 치운대요. 그래서 쓰레기를 쓰레기통에 버리지 말라. 뭐 이런, 좀 이상하지 않아요? 그래서 또뭐 그렇다고 또뭐 하게도 뭐 해서 그래서 어, 어, 그, 그 이상하지 않냐고 그랬더니 니네들 교회잖아. 그러죠. 할 말이 없죠. 교회잖아. 그 논리예요. 그러니까 말도 안 되는데 교회잖아. 그래서 이제 버리는 걸뭐좀 자제하고 초창기 때뭐 그럴 때도 있었습니다. 근데 참 이상하지 않아요? 이 건물 같은 데 보면은 이제 술집도 있고 그렇잖아요. 술집도 있고 그러는데 그 술집에 가가지고 야뭐 술병도 깨져 있고 토한 것도 있고 막 그러잖아요. 거기에서 한마디 말도 안 해요. 너희들 술 먹지 말고 뭐 경건하게 있어 이렇게 말안 해요, 그죠? 물론 술 마셨으니까 맞을까봐 그럴 수도 있겠지만 그런 말안 해요. 그냥 묵묵히 하고 다 그래요. 그런데 교회는 이상해요, 그죠? 쓰레기통에 쓰레기 버린 것까지 시비 걸어요, 그죠? 왜 그러냐고. 그왜 그럴까요? 왜? 비치기 때문에 그래요. 그래서 그저 매사에 비난하고 핍박하고 그런 것 같이 보이지만 또 이제 달라지거든요. 이제 좀 지났습니다. 이제 대화할 기회가 되는데 어, 유심히 보는 거예요. 여기 뭐 경비하시는 분들, 청소하시는 분들 다 봐요. 교회를. 한국에 희망이 있대요. 새벽까지 술 마시는 청년들은 봤지만 새벽에 나와서 기도하는 청년은 처음 봤대요. 그래요. 그 동일하게 욕하던 사람이 동일하게 기대하고 있어요. 그왜 그런 일이 벌어지죠? 어둠이니까. 세상은 어둠이거든요. 그러니까 어둠은 원래 그런 거예요. 빛을 싫어하고 왜 싫어? 뭐, 뭐 잘못했다고 싫어해? 아, 어둠이니까 빛이 싫죠. 그죠? 이렇게 빛, 빛만 비추면 도망가는 벌레들이 있잖아요. 똑같은 거죠. 그러나 어둠 가운데 있다 할지라도 소망은 갖는 거죠. 여러분 세상이 교회에 대해서 제일 신경질 나는 게 뭐냐면 왜 니네 깨끗하게 안 사느냐는 거예요. 그래 우리가 소망을 갖는데 니네들 맞아 우리하고 똑같이 살면 어떡하냐 니네 빛이잖아 그 얘기야 교회잖아 똑같은 얘기예요 그래서 비난하면서 동시에 기대한다는 거 그게 교회입니다 여러분 그 예수 믿고 난 다음에 변화된 모습들 한번 보십시오 그 청년인데 대학교 다닐 때 새벽까지 술 마시고 들어와도 아버지가 뭐라고 얘기 안 해요 이제 다 컸으니까 그죠 뭐 그렇게 얘기를 안 해요 술좀 그만 마시라 이렇게 말씀도 안 하시는 분이 이제 예수 믿고 교회를 다니기 시작해서 새벽에 나가려고 그러면 부르죠. 야, 좀 편하게 살면 안 되냐? 새벽에도 못 나가. 뭐냐? 그러잖아요. 이상하지 않아요? 술 마시는 게더 좋은가요? 그것도 아닌데. 근데 이상하게 술 마실 때는 가만히 있다가 새벽에도 간다 그러면 막는 분들 있죠. 그러고 난 다음에 이제 심하게 얘기해요. 선택해라. 예수냐, 아비냐, 뭐 이러고. 나는 술이냐, 아비냐 이렇게 말하는 분못 봤어요. 선택해라. 술 마실래? 아비야. 뭐 이런 사람은 없는데 꼭 예수님이냐 술이냐 뭐 가, 예수님이냐 아, 아버지냐 가정이냐 이런 사람들 많아요. 그런데 이런 가정들이 공통점이 뭐냐하면 어려움이 오잖아요. 어려움이 오면 그때 아들에게 찾아옵니다. 정말 우리 가정 큰 위기가 왔다고. 너 예수 믿지 기도하라고. 그 유라굴로 강풍이 일어났을 때 바울에게 찾아가던가 똑같아요. 여러분 잊지 마세요. 세상은요 답이 없어요. 자기들 딴에는 막 자신만만하게 얘기를 해요. 
그죠? 이게 질리고 보고 그래도 알아요. 이걸로 안 된다는 거. 그래봐야 또 썩는다는 거다 알아요. 그래봐야 그게 아니라 인본주의의 한계는 뭔지 알아요? 자기들도 안 믿어요. 그안 된다는 거 알아요. 그냥 그냥 그러는 거예요. 발버둥 치는 거예요. 그리고 진짜 소망은 있거든요. 이 마음 속에 그래도 뭔가 신적인 존재가 있다. 하나님이 계신다. 그 믿는 거거든요. 그래서 하나님 믿는 사람들한테 그냥 마지막 너희들은 제대로 믿고 있어 줘라 그거예요. 비난하면서도 기대한다는 것입니다. 근데 그걸 놓치면 안 된다는 거예요. 여기 보세요. 우리가 빛된 모습으로 산다는 건 뭐냐 하면 하나님이 기뻐하시는 일이 뭔가라고 사는 거예요. 빛은 시끄러울 것도 없어요. 그냥 가만히 빛으로 존재하면 어둠이 힘들어해요. 그리고 비난도 하지만 또 동시에 기대도 갖는다고요. 이건 이제 소극적인 삶이고. 성경 그 다음에 가서 좀더 적극적으로 얘기하고 있죠. 13절, 14절에 14절 보십시오. 적극적으로 외치라는 거예요. 잠자는 자여 깨라. 죽은 자여 죽은 자 가운데서 일어나라. 이렇게 적극적으로 외치라는 거예요. 그러니까 소극적으로 내가 빛된 삶을 사는 것도 중요하지만 이제는 나가서 외치라는 거예요. 이게 뭐예요? 이게 전도죠. 이게 성교죠. 그리고 세상은 어둡기 때문에 이렇게 외치면 은그 외침을 통해서 세상이 또 변화가 된다는 것입니다. 적극적으로 외쳐야 된다는 거예요. 이게 빛된 자녀들의 적극적인 삶입니다. 군대 뭐 그런 거 있잖아요. 군대 가면 은 훈련 받지 않습니까? 처음 가서 6주간 훈련 받죠. 어, 어떤 형제 얘기인데 그 이렇게 신약 성경 포켓 성경 넣잖아요. 그 총알 받이 성경 있잖아요. 그죠? 총알 박힌다 그러는 거 넣고 다니는 거. 어, 50분 50분 훈련 받고 10분은 쉬잖아요. 그때마다 군대 가면 성경 많이 읽어요. 예수 믿는 사람 처음 처음 가면 너무 잘 들어오고 10분마다 읽으니까 그 내무관 친구 중에 맨날 핍박하는 친구가 있었대요. 야 너는 군대까지 와가지고 구형 예배드리냐? 뭐 그러면서 싫어한다는 거예요. 그죠? 여기까지 와가지고 왜 기분 나쁘게 잠깐 자르느냐? 이렇게 핍박을 계속 하다 6주 동안 내내 핍박을 했대요. 그러다가 이제 자대 배치 받을 때가 있지 않습니까? 자대 배치 때다 이제 그 마음이 긴장이 되죠. 불안하고 초조하고 어디 갈지 모르고. 그때마다 우리 한국 사람 특유의 헛소문이 나잖아요. 우리 천명 가운데 백 명은 뭐 최전방에 특수부대 간다. 뭐 이러고. 이제 뭐 특공대 간다. 이게 흉흉한 얘기들 누가 지었는지 모르지만 또 그게 불안하게 만들어요. 다들 불안해하고 있는데 어, 그 핍박 하던 친구가 오더니 그러더라는 거야. 너 성경 읽었지? 날 위해서 좀 기도 좀 해달라고. 너무 불안해서 못, 못 견디겠다고. 그래서 군대 가가지고 형제가 거의 목사 같은 역할을 했대요. 안수기도 했대요. 막. 그랬더니 울더래요. 어, 울더니 우리 엄마도 권사야 그러더라는 거야. 참 중요한 거죠. 잘 보세요. 핍박하지만 동시에 기대해요. 이게 왜 핍박하는지 알아요. 불안해서 핍박하는 거예요. 불안해서. 힘들어서. 근데 기대하고 있다는 거예요. 유라굴라 강포 속에서 바울과 같이 항상 하나님 백성들이 결정적인 순간에 쓰임 받습니다. 그래서 빛의 자녀로 행해야 된다는 거예요. 빛 자체가 되라. 두 번째는 적극적으로 잠자는 자는 깨라 그러고요. 죽은 자는 일어나라고 외치게 되면 말씀의 능력이 있어요. 일어나게 된다는 것입니다. 적극적으로 빛의 자녀로서의 행동, 힘 있게 할수 있는 하나님의 종 되기를 바랍니다. 어, 하나님 기뻐하시는 행동 하십시오. 그리고 적극적으로 외칠 수 있는 그래서 빛의 자녀로서의 승리를 맛볼 수 있는 믿음의 종 되기를 축원합니다. 보다 자리에 서려나겠습니다. 나주님의 기쁨 되기 원하네 찬양하겠습니다.